ஞானம் தாங்க முக்கியம் ஞானத்துடைய வலது கையில தீர்காய்சு இடது கையில செல்வமும் கனம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தை ஒரு எண்ணம் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்குள்ளும் நம்மை குறித்து தேவன் ஒரு படம் வைத்திருக்கிற பிக்சர் வைத்திருக்கிறார் நாம் கலங்கக்கூடாது பயப்படக்கூடாது எல்லா ஒரு காரியத்திலையும் உறுதியாக பலத்தோடு வாழணும் விரும்புகிறார் ரோமர் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் ரோமர் ஒன்னு பதினஞ்சு பதினாறு ஆகையால் ரோமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கும் என்னால் ஏன்ற மட்டும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெக்கப்படேன் முன்பு யூதரலும் பின்பு கிரேக்கரலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவ பலனாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெக்கப்படேங்கிறார் ஏன் வெக்கப்படேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றால் நம் சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம் விசுவாசிக்கிற சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் பொழுது நம்மை வெக்கப்படுத்தக்கூடிய ரீதியில் சில மக்கள் பேசுவார்கள் சில எதிர்ப்பு இருக்கும் ஒரே ரத்தத்தினாலே ஒரே வழியினாலே பரிசுத்தம் ஆக்கப்படுகிறவர்களை அவர் என்றென்றைக்கும் பூர்ணப்படுத்தியிருக்கிறார் அவர்களை கழுவி இருக்கிறார் சுத்திகரித்திருக்கிறார்னு சொன்னோம்னா நம்மளை வெக்கப்படுத்துகிறது மாதிரி நாம் விசுவாசிக்கிறது ஏதோ தவறான போதனை மாதிரி சில மக்கள் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க கத்தர் வியாதியை சுமந்திருக்கிறார் வியாதி தேவனுடைய சித்தம் அல்ல சுகமாக வாழ்வுதான் தேவனுடைய சித்தம்னா நம்ம பேசுகிறது தவறு மாதிரியும் வேதத்திலே இல்லாத மாதிரியும் சில மக்கள் தாக்க ஆரம்பிப்பாங்க கத்தவங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் செழிப்பாக்க விரும்புகிறார் நிறைவாக வாழ வைக்க விரும்புகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது கேட்குற மக்கள் நாம் எதே வேதத்துக்கு அப்பாற்பட்ட உலக பிரகாரமான ஒரு காரியங்களை போதிக்கிற மாதிரி நம்மளை வெக்கப்படுத்த நினைப்பார்கள் ஆனால் இதான் சத்தியம் இதான் சுவிசேஷம் இதான் சிறுவேலை தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்க நன்மையான காரியம் என்று ஆணித்தரமாக நீ விசுவாசித்தீர்கள் என்றால் அப்போஸ் நான் பவுளை போல நீங்களும் சொல்லுவீர்கள் நான் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து வெக்கப்படேன் முன்பு யூதரலும் பின்பு கிரேக்கரலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ கேட்கிறவன் எவனோ சொல்லல விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அதை சொந்தம் பாராட்டுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு சுகம் உண்டாவதற்கு நல்வாழ் உண்டாவதற்கு ஆரோக்கியம் உண்டாவதற்கு கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு வேண்டிய தேவ பலன் வெளிப்படும் எதில் வெளிப்படும் சுவிசேஷத்தில் சுவிசேஷம் என்றால் நற்செய்தி லூக்கா திருப்போம் லூக்கா நாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் கத்தருடைய ஆவியான் என் மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசிங்கும்படி என்ன அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நறுங்கொண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பற்றவர்களுக்கு விடுதலையும் குருடருக்கு பார்வையும் பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கத்தருடைய அனுகிரக வசத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு வாசித்து உட்கார்ந்தார் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போசனை பவுல் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கொடுத்து நான் வெக்கப்படுங்கிறாரு என் ஆண்டவர் சொல்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் தரித்திரனுக்கு ஏழ்மையில் வாழ்கிறவனுக்கு என்ன நச்செய்தி அப்பா நீ பரலவும் போவ அது அவனுக்கு நச்செய்தி கிடையாது இந்த பூமியில் இருக்க நரகம் எனக்கு மாறுமா இந்த இல்லாமை மாறுமா வறுமை மாறுமா ஒவ்வொரு காரியம் செய்வதற்கு நான் நூற்றி ஒரு தடவை யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இந்த நிலை மாறுமாங்கிறத அவனுக்கு முதல்ல வேண்டியது நான் சொன்னதுக்கு புரியுதுங்களா அப்புறம் எல்லா மனிதனுக்கு வேண்டிய நற்செய்தி பேசுகிறார் சிறைப்பட்டவனுக்கு விடுதலை இருதயம் நறுங்குண்டவனுக்கு குணமாக்குதல் குருடனுக்கு பார்வை ஒரு முழு மனிதனுக்கு வேண்டிய ஃபுல் காஸ்வல் ஆவி ஆத்மா சரீரத்துக்கு வேண்டிய பூர்ண சுவிசேஷத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சில சபையில் அவருடைய முழு நோக்கமும் மக்களை பிசாசின் பிடியிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரணும் அவர்களை பரலோகத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது நிறைய பிரசங்கியாக சொல்கிற காரியமே என்னென்னா நமக்கு தேவன் கொடுத்துக்க மிகப்பெரிய வேலை என்னென்னா மோசையை போல் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மோசை எப்படி இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்திலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்தானோ அதே போல் நாம் பாவத்தில் இருக்க மக்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவன் காணாந்தேசத்தில் சேர்த்தது போல் 
நம்ம பரலோகத்தில் சேர்க்கணும் அதான் நம்முடைய வேலை ரெண்டுமே மோசை செய்யலை மோசை எகிப்திலேருந்து கொண்டு வரல கத்தர் கொண்டு வந்தார் காணாம் தேசத்தில் மோசை சேர்க்கவே இல்லை கத்தர் சேர்த்தார் உங்களை ரச்சித்தது கத்தர் பரலோகம் கொண்டு போய் சேர்க்கறது கத்தர் நீங்கள் பரலோகத்தில் இருக்கீங்க பரலோகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த பூமியில் நான் வாழ்கிறது எப்படியாவது பரலோகம் போகணுங்கிறக்காக இல்லை பரலோகத்தை பூமியை கொண்டு வர்றது பரலோக வாழ்க்கையை பூமியில் அனுபவிப்பது எப்படி அதுக்காக தான் இருக்கிறோம் பரலோக தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யத்துடைய ஸ்தானாதிபதிகளாக இருக்கிறோம் நாம் ஸ்தானாதிபதிகள் வார் நடக்கும் பொழுது அம்பாசிடர் கூட்டுருவாங்க அதனால் நாம் அம்பாசிடர் கிரீன் கார்டு இருக்கு ரேஷன் கார்டு இருக்கோ இல்லையோ பரலோகத்துடைய கிரீன் கார்டு இருக்க நீங்கள் பரலோக குடியுரிமைகள் உள்ளவர்கள் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கு இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு சத்தியங்களை கேட்கணும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார் சொல்லப்பட்டுக்கிறது அப்போசன் அழித்திருப்போம் அப்போசனாயே பவுலும் அவர் கூட்டாளிகளும் லீஸ்தலாங்கிற ஊரில் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணிடுறாங்கிற ஏழாம் வசனம் அங்கே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் லிஸ்திராயில் ஒருவன் தன் தாயின் வயிற்றிலிருந்து பிறந்தது முதல் சப்பானியா இருந்து ஒருபோதும் நடவாமல் கால்கள் வழங்காதவனாய் உட்கார்ந்து பவுல் பேசுகிறதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவனை பவுல் உற்று பார்த்து ரச்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டென்று கண்டு நீ எழுந்து கால் ஒன்றி நிமிர்ந்த நில் என்று உரத்த சத்தத்தோட சொன்னான் உடனே அவன் குதித்தெழுந்து நடந்தான் அங்கே போய் அவர் சபை உபதேசத்தை பேசலை பாலிடிக்ஸ் பேசலை சுவிசேஷத்தை பேசினார் ஒன்பதாம் வசம் சொல்லுகிற ரச்சிப்பு கேட்ட விசுவாசம் அவனுக்கு உண்டென்று கேட்டு உண்டென்று கண்டுன்னு போட்டிருக்கு நீங்கள் ஆங்கில பைபிளில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைத் டு பி ஹீல்டு போட்டிருக்கு அவன் சுகமாக்குவதற்கு ஏதுவான விசுவாசம் அவனுக்கு இருக்கிறதே கண்டுன்னு சொல்லப்பட்டுக்கிறது விசுவாசம் எப்படி வருகிறது கேட்கறதுனால வருகிறது அவர் அங்கே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கம் பண்ணிதான் இருக்கு கவனிங்க இவர் பண்ண சுவிசேஷத்தில் அவனுக்கு சுகமாவதற்கேற்ற விசுவாசம் உண்டாயிருக்கிறது என்றால் இவர் பண்ண சுவிசேஷத்தில் கத்தர் பாவத்தை மட்டும் மன்னிக்கிறவர் கிடையாது வியாதியிலிருந்தும் உன்னை சுகமாக்குவாருங்கிற செய்தி இங்கே பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறார் அங்கே பிரசங்கம் பண்ணலைன்னா அவனுக்கு சுகமாவதற்கு ஏதுவான விசுவாசம் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கவே உண்டாயிருக்காது ஏன்னா அங்கே போய் காஸ்பல் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் வியாதியஸ்தனுக்கு காஸ்பல் என்ன பரலோகம் போவேங்க சொல்லி பாருங்க சி ஐசியில் இருக்கான் கவலைப்படாத சகோதரனே பரலோகம் போயிடுவோன்னா சொந்தக்காரன் போட்டு தள்ளிடுவாங்க உங்களை அவனுக்கு அங்கே சுகம் அங்கே இருக்கு நச்செய்தி என்ன சீக்கிரமாக ஐசுவேதி வெளியே வந்துருவியா வீட்டுக்கு போக தீர்க்க ஐசா வாழ்வா அதான் அவனுக்கு நற்செய்தி அங்கே போய் காஸ்பல் பிரசங்கம் பண்ணுகிற நற்செய்தி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் இன்னைக்கு அநேக இடத்துல பவுல் பிரசங்கம் பண்ண நற்செய்தி பிரசங்கப்படவில்லை பவுல் பிரசங்கம் பண்ண நற்செய்தி பிரசங்கப்படுகிறது என்றால் நான் வியாதியில் வாழ வேண்டியும் கத்தருடைய சித்தம் இல்ல பாவத்தில் வாழ வேண்டியும் கத்தருடைய சித்தம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொள்வார்கள் நல்லா கவனிங்க சுகமாவதற்கு ஏதுவான விசுவாசம் அப்படியே காற்றுல பறந்து உங்களுக்கு அறியாத விதமாக ஒரு மூளையில் வந்து உட்காராது எந்த காரியத்தை குறித்த விசுவாசம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றாலும் அதை குறித்து கேட்கணும் கத்தர் சிலரை சுகமாக்குவார் கத்தர் சிலரை சுகமாக்க மாட்டார் சிலரை சுகமாக்குவது கத்தருடைய சித்தம் சிலரை சுகமாக்குவது கத்தருடைய சித்தம் இல்லை என்று அன்னைக்கு அப்போசனாய் பவுல் பிரசங்கம் பண்ணியிருந்தார் என்றால் அவன் கால் வழங்காதவனாகவே போயிருப்பான் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல ஒரு பிரசங்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் என் கையில் ஒரு பெரிய பெட்டி இருக்கு பெட்டி முழுவதும் ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டாக இருக்கு நான் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபா கட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க இங்கே இருக்கிற ஒரு ஐம்பது பேருக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு கட்டு கொடுக்க விரும்புகிறேன் சொல்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு நான் உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுப்பேனுங்கிற விசுவாசம் உண்டாகும் ஆ யாருக்குமே உண்டாகாது நான் ஐம்பது பேருக்கு தான் கொடுப்பேன் ஐம்பது பேரில் உங்கள் பேர் நான் சொல்லவே இல்லை தமிழெண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை ஐம்பது பேருக்கு தான் தெரிஞ்சோன்னே ஐம்பது பேரில் நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு உங்களுக்கு தெரிய தெரியாது 
நீங்க நினைக்கலாம் இல்ல நான் காலையில ஜோ பண்ணே அந்த விரே ரெண்டு லட்சம் வேணும் ஜோ பண்ணே கரெக்டா ஜோ பண்ணதுக்கும் அவர் சொல்றதுக்கும் கரெக்டா இருக்கு நமக்கு ரெண்டு லட்சம் கிடைச்சிரும் பாஸ்ட் ரெண்டு லட்சத்து கொடுங்க அப்படி கேட்கவே முடியாது என்ன உங்க பேரை சொல்லவே இல்லை நானே ஏன்னா சிலருக்கு கிடைக்கும் சிலர் கிடைக்கும் ஐம்பது பேர் தான் தருவேனே ஆனா பெட்டியை திறந்து வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் ரெண்டு லட்சம் தாரேன் இங்க இருக்கு இந்த கட்டணத்துக்குள்ள அத்தனை பேருக்கும் ரெண்டு லட்சம்னா எல்லாரும் வாங்கிக்கலாம் சிலருக்கு சுகம் உண்டு சிலருக்கு சுகம் இல்லைன்னு நினைச்சிங்கன்னா நான் சுகமாகவே நான் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வேன் என்பதற்கு எந்த விதமான உறுதியும் நிச்சயம் இல்லாமல் போயிடும் கேட்கறது முக்கியம் நீங்கள் பே நீங்கள் கேட்கறது காஸ்பலாக இருக்கணும் பாவத்தை மட்டுமல்ல வியாதியும் சுமந்திருக்கிறார் பாவத்தில் இருப்பது தேவ சித்தம் இல்லை என்கிறது போல நான் வியாதியிலையும் இருப்பது தேவ சித்தம் இல்லை என்பதை கேட்கணும் அதே போல நான் தரித்திரியமாய் இருப்பதும் தேவ சித்தம் அல்ல நிறைவாயிருக்கணும் செழிப்பாயிருக்கணும் வாழ்ந்திருக்கணும் என்பதை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது பொருளாதாரத்திலையும் ஏழையா இருக்கக்கூடாது இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது வறுமையில் இருக்கக்கூடாது நான் அநேக இடத்துல கத்தரவனை ஆசிர்வதிப்பார் நிறைவாக்குவார் வாழ வைப்பார் குறைவில்லாமல் இருக்க வைப்பார் அப்படி சொன்னோம்னா நீங்க பேசுகிறது மெட்டீரியலிசம் பொருள் சார்ந்த காரியத்தை குறித்து பேசுறீங்க ஆவிக்குரிய காரியத்தை பத்தி நீங்க பேசுறது கிடையாது நீங்க பேசுறதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க உலக பிரகாரமான காரியங்களை தான் பேசுறீங்க நம்மளை அவமானப்படுத்த நினைக்கிறார்கள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கத்தர் சிலரை இந்த உலகத்தில் நிறைவோடு பொருளாதாரத்தோடு வாழ வைக்கிறார் சிலரை ஏழ்மையாகவும் வறுமையாகவும் வாழ வைக்கிறார் சிலரை வாழ்நாள் முழுதும் சுகத்தோடு வாழ வைக்கிறார் சிலரை வாழ்நாள் முழுதும் ஏழையோடு வாழ வைக்கிறார் ஒருத்தர் ஏழையாக வாழ்றானா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நிச்சயமே ஒரு காரணம் இருக்கு எனக்கு தெரியாது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து தேவ சித்தத்தை தன் சித்தமாக மாற்றிக்கொள்ள அதான் காரணம் சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த உலகத்தில் எத்தனை தீமைகள் நடக்குதுங்க விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் இறைவனோட சித்தமா தேவ சித்தமா நடக்கிறதுலாம் தேவ சித்தமாங்க ரெண்டு நாளைக்கு நேத்தா முன்னாடி நாளைக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு பிள்ளை ஒத்தி கொண்டு போய் ஒருத்தன் ட்ரெயினில் தெரிய விட்டுருக்கான் அது தேவ சித்தமா எல்லாரும் அச்சிக்கப்படணும் கிறிஸ்துவை அறியணுங்கிற தெய்வ சுத்தம் சில சில மக்கள் முரட்டாட்டமாக அவர்களுடைய வழியில் அவர்கள் போகிறார்கள் அதுக்கு தேவன் சித்தம் கிடையாது தேவன் மனிதனுக்கு சுயாதீனம் கொடுத்துருக்கா ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருக்கிறார் அந்த ஃப்ரீ வில்ல பயன்படுத்தி நான் ஆண்டவற்றை வர்றேன் என்றால் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிக்கிறான் என்றால் அந்த அடிமைத்தனத்திலேருந்து ஏழ்மையிலிருந்து மேலே வந்துட முடியும் கத்தர் முதல் முதல் மனுஷனை படைச்சார் பார்த்தீங்களா அங்கே வியாதி இருந்துச்சா மரணம் இருந்துச்சா கண்ணீர் இருந்துச்சா கிடையாது வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப் அப்பொழுது மரணம் இல்லை கண்ணீர் இல்லை அப்பவும் இருக்கு அவன் நடுவில் சில காரியம் வந்திருக்கு மனிதன் பாவம் செஞ்சதன் விளைவாக அது தேவனுடைய பூர்ண சித்தம் கிடையாது தேவனுடைய சித்தம் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் கிடையாது அது குப்பை பா மனிதனுடைய பாவத்தின் விளைவாக வந்து குப்பை வியாதி தேவ சித்தமா மரணம் தேவ சித்தமாங்க வேதம் சொல்லுது பரிகரிக்கப்பட வேண்டிய கடைசி எதிரி மரணம் கத்தர் சரியத்தை உண்டாக்கினார் பார்த்தீங்களா இந்த சரியத்துக்கு பிரதமாக வியாதிகள் விளைவீனங்கள் வரும்போது சரீரம் எந்த அளவுக்கு வேகமாக வேலை செய்ய தெரியுமா அந்த அழிக்கணுங்கிறதுக்கு வியாதி அழிக்கணுங்கிறதுக்காக சரீரம் ஆக்டிவாக வேலை செய்யுங்க எந்த வியாதியோ கிருமிகள் உள்ள வந்துச்சுன்னா அதை கொண்டுட்டு உயிரோட வாழுங்கிறதுக்கா சரீரம் போராடுது ஏன் போராடுதுன்னா கத்தர் சரீரத்தை வாழும்படியாக தான் உண்டாக்கியிருக்கிறாரு சாகும்படியாக கிடையாது முதல் மனுஷன் பாவம் செஞ்சான் தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கான் ஏன் அவனுக்கு சாக தெரியாது சாவை பார்த்ததில்லை சாவை கேட்டதில்லை வந்துக்கிட்டே இருக்கான் அவன் மாட்டுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நூறு வருஷத்துக்கு மேலே வாழ விட மாட்டாங்க தெரியுமா இவர் தான் எங்கள் அப்பா காலத்தில் கடைசி ஆள் இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கார் இவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கான்னு சொல்லி அவனை போகிறவரை விடவே மாட்டாங்க என்ன மனுஷன் ஏன்னா அவங்க இன்னைக்கு சாவை பார்க்கல சாவு என்ன இல்லை சுகமாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் தீர்க்காயிசாக இருக்கணும் பாவிக்கு நச்செய்தி என்ன நீ பாவத்தில் வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தரித்திரனுக்கு நச்செய்தி என்ன நீ தரித்திரியமாக வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வியாதியசனுக்கு நச்செய்தி என்ன நீ சுகமாக வாழலாம் அதாங்க நச்செய்தி ஏசு பூமியில் இருக்கும் பொழுது தன்னிடத்தில் வந்து அத்தனை பேரையும் சுகமாக்கினான் இருக்கு படித்து பாருங்கள் தன்னிடத்தில் வந்தால் அத்தனை பேரும் சுகமாக்கினார் சிலர் வந்தால் 
வந்தோன்னா ஆண்டவர் பார்த்து இல்லைப்பா ஒரு மேலே ஆண்டவர் விசேஷமாக அனுபவிச்சிருக்கிறாரு எவனை கத்த நேசிக்கிறாரோ அவனை சிச்சிக்கிறார் நீ இந்த வியாதியில் இருக்கணும் நீ வியாதியில் வாழும்படியாக தான் உனக்கு தேவன் கொடுத்த லாட்டு அந்த வரம் உன்னை சுகமாக்குவது தேவ சித்தம் இல்லைன்னு ஒரு மனிதனை பார்த்து கூட சொல்லலைங்க எல்லாரையும் சுகமாக்குனார் அவ சுகம் என்பது எல்லாருக்கும் தேவ சித்தம் சொல்றது புரியுதுங்களா சுகத்தை மேன்மை பாராட்டுங்க நிறைவை மேன்மை பாராட்டுங்க நல்வாழ்வை மேன்மை பாராட்டுங்க ஒரு நாளும் வறுமையும் தீமையும் மேன்மை பாராட்டாதீங்க ஆனால் மக்கள் வியாதியை மேன்மை பாராட்டுறாங்க நான் வியாதி பட்டதுனால தான் சில காரியங்களை கற்றுக்கிட்டேன் சங்கீதத்தில் ஒருத்தர் சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா நான் ஒவ்வொருத்தரவு பட்டது நல்லது அது நாளையுடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி படித்து பாருங்க நான் பாவம் செஞ்சபடினாலே உபத்திரவு பட்டேங்கிறான் கொஞ்சம் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி படித்து பாருங்க நான் பாவம் செஞ்சேங்க பாவத்தில் வாழ்ந்தேங்க அதனால் கத்தர் எனக்கு நிறைய கிருப கொடுத்து நீ உயர்த்தினார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சாட்சி சொன்னான்னா அவனை மாதிரி முட்டாள் யாருமே கிடையாது பாவம் செய்யும் போது கிருப பெருகுதா பெருகுது ஏன்னா அந்த பாவம் அவனை அழித்து விடாதவர்களுக்கு கத்தருடைய அன்பும் இரக்கமும் கத்தர் நல்லவருங்கிறதுனால அவனை வெளியே கொண்டு வர்றாரு அவன் மேன்மை பாராட்டும் பாவத்தை மேன்மை பாராட்டக்கூடாது நான் பாவம் செஞ்சேங்க அதனால நல்லா இருந்தேன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது சொன்னோம்னா புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே போல் நான் வியாதியாக இருந்தேங்க அதனால தான் கத்தரை தெரிந்து கொண்டேன்னு சொல்லக்கூடாது நான் தரித்திரியமாக இருந்தேன் அதனால சபைக்கு வந்தேன் சொல்லக்கூடாது ஏன் தரித்திரியமாக இருந்தேன் ஏன் வியாதியாக இருந்தீங்களோ அது உங்களுக்கு முரட்டாட்டம் எல்லாம் கவனிங்க நான் ஏழையானவர்களை அவமானப்படுத்தி பேசலை வியாதியஸ்தர்களை அவமானப்படுத்தி பேசலை வியாதியை வெறுக்கிறேன் தரித்திரத்தை வெறுக்கிறேன் வியாதி உள்ளவர்களை நேசிக்கிறேன் தரித்திரர்களை நேசிக்கிறேன் நான் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா வியாதி தேவ சித்தம் அல்ல சுகம் தேவ சித்தம் ஆரோக்கியம் தேவ சித்தம் எல்லா தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இதில் வாழ்வு தேவ சித்தம் நீதிமொழிகள் பத்து பதினஞ்சு நீதிமொழிகள் பத்து பதினஞ்சு ஐஸ்வர்யவானுடைய பொருள் அவனுக்கு அரணான பட்டணம் ஏழைகளின் வறுமையோ அவர்களை கலங்க பண்ணும் ஏழைகளின் வறுமையும் அவர்களை கலங்க பண்ணும் போட்டிருக்கு நிறைய மொழிபெயர்ப்பு சொல்லலாம் ஒரே ஒரு மொழி மட்டும் சொல்கிறேன் என்ஐவி மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த வெல்த் ஆஃப் த ரிச் இஸ் தர் ஃபோர்ட்டிஃபைட் சிட்டி பட் பாவர்ட்டி இஸ் த ரூயின் ஆஃப் த போர் ஐஸ்வர்யவானுடைய செல்வம் அவனுக்கு அரணான பட்டணம் ஆனால் ஏழைகளுடைய வறுமையோ அவர்களை அழித்து விடும் ஏழுடைய வறுமை அவனை உருவாக்க சொல்ல ஏழைகளுடைய வறுமை அவனை அழித்துவிடும் ஆண்டோர் சொன்னார் ஒரு மனிதன் கூட கெட்டு போகக்கூடாது ஒரு மனுஷன் கூட கெட்டு போகக்கூடாதுங்க எல்லாரும் வாழ்ந்திருக்கணும் நிறைவாக வாழணும் தான் தேவ சித்தம் ஆனால் ஏழைகளுடைய வறுமை அவனை வாழ வைக்குன்னு சொல்லலை ஏழைகளுடைய வறுமை அவனை அழிச்சிடும் நாசமாக்கிறோம் தரித்திரியம் சாபம் தரித்திரியம் சாபம் தரித்திரியம் சாபங்கிறத மனதில் வைக்கணும் தரித்திரியத்தில் வாழக்கூடாது இல்லாமையில் வாழக்கூடாது குறைவில் வாழக்கூடாதுங்கிறத மனதில் ஆழமாக பதிங்க தரித்திரியம் சாபங்க உபாகம் இருபத்தெட்டுக்கு முன்பாக இருவாங்க இருபத்தி ஏழில் போன வரம் அங்கேதான் முடித்தேன் ஒரு மலையில் ஆசிர்வாதம் சொல்லப்படுகிறது ஒரு மலையில் சாபம் சொல்லப்படுகிறது கீழ்படுகிறவர்களுக்கு ஆசிர்வாதம் கீழ்படியாதவர்களுக்கு சாபம் இன்னைக்கு என்னுடைய கீழ்படிதலின் அடிப்படையிலேயோ என்னுடைய கீழ்படியாமின் அடிப்படையிலேயோ ஆசிர்வாதம் சாபம் வருவது கிடையாது கிறிஸ்துவின் கீழ்படிதனால எனக்கு ஆசிர்வாதம் உண்டாகுது இன்னைக்கு நான் கீழ்படியணுமா கீழ்படியணும் எதுக்கு கீழ்படினா விசுவாசத்து கீழ்படினு சொல்லப்படுது ரோமர் ஒன்று ஏழில் கவனிக்கிறீங்க என்னுடைய மாம்ச கீழ்படிதல் இல்லை கிறிஸ்துவின் கீழ்படிதலுக்கு நான் கீழ்படுகிறேன் இன்றைக்கி நிறைய மக்கள் இறையல் கல்லூரிக்கு போய் தியாலஜிக்கு போயிட்டு போகும்போது கொஞ்சம் அறிவோடு போயிட்டு வரும்போது அறிவில்லாம் வராங்க அதை எங்கே போய் நீ படிக்கிறீங்க ரொம்ப முக்கியம் சில மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா ஆசிர்வாதமும் ஆசிர்வாதம் கிடையாது சில ஆசிர்வாதம் சாபம் எல்லா சாபமும் சாபம் கிடையாது சில சாபம் நல்லது ஒருத்தங்க நிறைய ஆசிர்வாதம் ஆசிர்வாதம் போனால் அவனுக்கு எடுத்துடும் சில நேரத்தில் சில கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் வேணும்தான் தேவன் எதை நன்மைன்னு சொன்னாரோ அதை அவர்கள் தீமைன்னு சொல்கிறாங்க 
எது தேவன் தீமைன்னு சொன்னாரோ அது நன்மைன்னு சொல்றாங்க தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது நல்லதா தேவனுக்கு கீழ்படுகிறது தேவன் விரும்புகிறாரா விரும்புகிறாரா தேவனுக்கு கீழ்படிஞ்சா என்ன நடக்கும் இப்பொழுது சொல்லப்படும் ஆசிர்வாதங்கள் அவங்க ஒரு பழிக்கும் அப்ப அதை விரும்புகிறான்னு அர்த்தம் கீழ்படுகிறதை விரும்புகிறார் என்றால் கீழ்படிதல் மூலமா வரக்கூடிய ஆசிர்வாதத்தையும் தேவன் விரும்புகிறார் நீங்க பட்டணத்திலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கணும் வெளியிலும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கணும் எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்க டாப்ல இருக்கணும் அதான் சித்தம் நிறைவா வாழணுங்க வாஞ்சிங்க விரும்புங்க செல்வம் இருக்கா நிறைவு இருக்கிறதா உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கு எதையும் தெரிந்தெடுத்து வாழலாம் இந்த இடத்துல இப்படி நான் வாழலாம் அப்படி நீங்க உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கு சுகா சுயாதீனம் இருக்கு விடுதல் இருக்கு லிபர்ட் இருக்கிறது கவிடிங்க ஒரு மனிதன் அல்லது ராணோ பெண்ணோ தேவனுக்கு என்று தன்னை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து தன் வழிகளில் எல்லாம் தேவனை நினைத்து கொண்டு தேவனுடைய சித்தமும் நோக்கமும் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் என்று எவன் விரும்புகிறார்களோ வாஞ்சிக்கிறார்களோ அந்த மக்கள் தான் தேவன் பயன்படுத்தப்படும்படியாக தேவனுடைய கரத்தில் அவர் ரெடியாக இருக்காங்க நீ நல்லவர் ஆண்டவரே நீ நன்மைகள் செய்கிறவர் உடத்தில் குறைவில்லை உடத்தில் ஏராளம் இருக்கிறது என்று தேவனை முற்றிலுமாக சார்ந்து கொண்டு தேவனுக்கு தங்களை விற்று போட்டு வாழ்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தான் தேவனுடைய கரத்தில் கருவிகளாக அந்த பூமியில் வாழ்கிறார்கள் அவங்க கையில் பணம் இருக்கிறது அந்த பணத்தை கொண்டு சில காரியங்களை செய்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட குரூப்பாக தான் நீங்கள் இருக்கணும் ரெண்டு பேர் ஆமையின்னு சொல்லியிருக்காங்க தான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த சர்ச்சுக்கு வந்துட்டீங்கன்னாவே உங்களை அந்த குரூப்பில் சேர்த்துருவாங்க உலகத்தில் சேர்த்துருவாங்க அந்த சர்ச்சா அப்படின்னு சேர்த்துருவாங்க ஆனால் நீங்கள் போய் சேரணும் நான் நிறைவாக வாழ விரும்புகிறேன் பரிபூர்ணமாக வாழ விரும்புகிறேன் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மையும் குறைவில்லாமல் வாழ விரும்புகிறேன்கிற விசுவாசிங்க கத்தருடைய கரத்தில் நான் கருவியாக இருக்கணும் கத்தர் ஒரு காரியம் என்னை பார்த்து செய்ய சொல்கிறார் என்றால் நான் அவைலபிளாக இருக்கணும் விரும்புங்க உபாக இருபத்தெட்டில் சாபத்தை பற்றி பேசுது அதாவது பதினைஞ்சாம் வசனத்தில் அறுபத்தெட்டாம் வசனம் சாபத்தை பற்றி பேசுது லேவீராகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்திலையும் சாபத்தை பற்றி நிறைய வசனம் பேசுது கீழ்ப்படிதனால் ஆசிர்வாதத்தை பேசுகிறது கீழ்ப்படியினால் சாபத்தை குறித்து பேசுகிறது ஒருவேளை நீங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் கூட நீங்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டீங்களா தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கீங்களா ஒருவேளை தேவனுடைய ஏதோ ஒரு பிரமாணங்களையோ கற்பனைகளோ நீங்கள் மீறி விட்டால் கூட சாபம் உங்களுடையது அல்ல நீங்கள் உங்களுக்கும் சாபத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது கலாத்திர திருப்போம் கவனிங்க நீ முக்கியமான காரியத்துக்குள்ள கொண்டு போவேன் மனதை ஆ ஒரு நிலைப்படுத்தி தேவன் மேலே பதிச்சு வைங்க கலாத்தியர் மூணு பதிமூணு மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்ட நிலை இருக்கிறபடி கிறிஸ் கிறிஸ்து 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 நமக்காக சாபமாக்கி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டா நியாய பிரமாணத்தின் சாபம் மூணு கரெக்டாக சொல்லுங்க இப்போ யாராச்சும் ஒரு ஆள் நியாய பிரமாணத்தின் சாபம் மூணு நியாய பிரமாணத்தின் சாபம் மூணு தான் கேட்டகரி பண்ணுது நானே சொல்லிடுறேன் பரிசு நானே எடுத்துக்கிறேன் முதல் காரியம் வியாதி தரித்திரியம் இன்னொன்று நித்திய மரணம் தேவனை விட்டு முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்படுவது ஏன்னா கடைசியில் அங்கே தான் முடியும் உன்னை யாருமே மீட்க மாட்டாங்க நித்தியமாக மீட்பற்ற நிலையில் இருக்கிறது இந்த மூணு சாபத்தையும் மாண்டவர் தன்மையில் எடுத்துக்கொண்டார் இப்போ இருபத்தெட்டு படித்து பாருங்கள் நிறைய சாபம் தர்த்திரிய சாபம் தான் இருக்கும் எல்லாம் குறைவு பட்டிருக்கும் பசியிலையும் பட்டினியிலையும் தாகத்திலையும் நிர்வாணத்தில் இருப்ப நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுவ ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு உனக்கு திரும்பி வராது உன்கிட்ட போயிடும் நிறைய விதை விதைப்ப விதைச்சதெல்லாம் உனக்கு திரும்பி வராது அதெல்லாம் என்னது சாபம் நீ மீட்கப்பட்டீங்களா தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லாஸ் ஆகக்கூடாது ரெண்டு ஆமியனுக்காக சோத்துறோம் அப்போ ரெண்டு பேர் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாஸ் ஆகக்கூடாது அது கடையாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு காரியத்தை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா அது லாஸ் ஆகக்கூடாது அது பல மடங்கு திரும்பி எனக்கு வரணும் 
ஏன் மேல் இருக்கக்கூடாது வறுமையில் இருக்கக்கூடாது குறைவில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் சபிக்கப்பட்டவன் கிடையாது சாபத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அடுத்த வசனம் அபரகாமக்குண்டான ஆசிர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் புரஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினால் பெறும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று சாபமானார் எதுக்கு சாபமானார் ஆபரகாமக்குண்டான ஆசிர்வாதம் எனக்கு வரணும் கவனிங்க ஆபரகாமை கத்தர் சீமானாக மாற்றினார் ஆபரகாமை கத்தர் ஆசிர்வதிச்சார் நல்லா கவனிங்க ஆபரகாமை ஆசிர்வதிச்சது யார் கத்தர் ஆபரகாமை கத்தர் ஆசிர்வதிச்சார் வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆபரகாமையும் அவனுடைய இனத்தான் லோத்தையும் கத்தர் ஆசிர்வதிச்சதுனால அந்த இடத்துல பூமி அவனுடைய செல்வத்தை தாங்க முடியல இருக்கு திரளான ஆடு மாடு ஆண்டவருக்கு தெரிய வேணாமா இவ்வளவு ஆடு மாடு பிறந்துச்சுன்னா அந்த பூமி தாங்காதுன்னு தெரிய வேணாமா ஆண்டவர் கொடுத்தாருனா அப்படித்தான் கொடுப்பாரு ஆண்டவர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு நீங்க ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களால தாங்க முடியாத அளவுக்கு கொடுப்பாரு வலைகள் கிளியும் ஓட்டு நிரம்பும் அப்படித்தான் கத்தரை கொடுப்பாரு கொடுத்தாருன்னா அப்படித்தான் கொடுக்க தெரியுங்க ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு ஒரு உலகத்தை படைச்சார் பாழ்ச்சி பார்த்து பாருங்க எப்படி இருக்கு உலகம் நினைச்சு பாருங்க அஞ்சு நதி ஓடுது பொன் விளையும் இருக்கு கத்தர் கொடுக்கறாருன்னா ஏராளமா கொடுப்பார் வேதம் சொல்லுகிற என் பாத்திரம் நிரம்பி வலிகிறது நம்மட்ட ஊத்துறோம் ஆண்டவரே போதும் போதும் முக்காவசி வந்துருச்சு நிரம்பிடுவோமோ எனக்கு தெரியும் பான்னு ஆண்டவர் ஊத்திட்டே இருப்பா வலிய வலி ஊத்துவாருங்க ஏன்னா அதான் கத்தர் நீங்க அநேக மக்கள் பிசாசுடைய எண்ணத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு எந்த அளவுக்கு கஞ்சனா இருக்கணும் கருமியா இருக்கணும் நப்பியா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய நினைக்கிறாங்க தரித்திரிய புத்தி நல்லா கவனிங்க பரலோகத்தில் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளவு கஞ்சனாக இருந்தீங்க எவ்வளவு செலவழிக்காமல் இருந்தீங்க எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிங்க அதை பார்த்து கத்திர உங்களுக்கு ஒரு ரிவார்டும் கொடுக்க மாட்டார் அப்படி பைபிளில் ஒரு இடத்துல கூட இல்லை இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுட்டு ஆண்டவரை ஒரு ரிவார்டும் கணக்கு கிடைக்காது நிறைவா வாழணும் நல்ல நல்ல நல்லா கவனிங்க என்ன ஊதாரியை பற்றி ஊதாரித்தனமாக செலவழிக்கிறத பற்றி பேசலை கத்திர உங்களுக்கு விஷயம் வச்சுருக்காரு கத்தரோட கரத்தில் நீங்கள் கருவியாக இருக்கணும் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையிலேருந்து அடுத்த நிலைக்கு போகணும் கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கை கொடுத்து என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை செய்யக்கூடிய திராணி உள்ள மக்களாக இருக்கணும் அதுக்கு அதான் சாபத்துலேருந்து உங்களை விடுதலையாக்கி ஆபரகாமுக்கு உண்டான ஆசிர்வாதத்தை உங்களை வைக்கிறார் தரித்திரியம் சாபம் வியாதி சாபம் அப்படி குழப்பத்தில் இருந்துக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் அப்படி முகட்டை பார்த்து உட்கார்றதும் சாபம் மன அமைதி இல்லை சாபம் அந்த சாபத்திலேருந்து கத்தனை விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் நீங்கள் தரித்திரத்தின் சைடில் இருக்கீங்களா செழிப்பின் சைடில் இருக்கீங்களா அப்படித்தான் சாபத்தின் பக்கம் இருக்கீங்களா ஆசிர்வாதத்தின் பக்கம் இருக்கீங்களா நீங்கள் எந்த பக்கம் போகிறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு உண்டாகும் உபாகத்தில் சொன்னாருங்க உபாகம் முப்பது பத்தொம்பதில் சாபத்தையும் ஆசிர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் மரணத்தையும் உனக்கு உண்பாக வைத்தேன் நீயும் உன் சந்ததி நன்றா இருக்கும்படி ஜீவனை சூஸ் பண்ணு எந்த சைடு போ போற தரித்திர பக்கம் போ போறியா சாபத்தின் பக்கம் போறியான்னு புத்தி உள்ளவன் அறிவு உள்ளவன் சாபத்தையும் மரணத்தையும் வியாதியும் சூஸ் பண்ண மாட்டான் கொஞ்சோன்னு புத்தி உள்ளவன் ரொம்ப இல்ல கொஞ்சம் புத்தி உள்ள சூஸ் பண்ண மாட்டான் சபையில சூஸ் பண்றாங்க தரித்திரத்துக்கு விரதமா பேசணும் வச்சுங்களேன் தரித்திரத்துக்கு விரதமா பேசி நிறைவை ஐஸ்வர்யத்தை ஏராளத்தை பேசுறோம்னா மக்களுடைய மனதில் பிசாஸ் ஒரு எண்ணத்தை வைக்கிறான் அவர் எண்ணத்தை என்ன பத்தியா பேசிட்டு இருக்காரு நான் தரித்திரியமா இருக்கல்ல என்ன பத்தி அவர் பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப நாங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் வாழ்ந்து தப்பா தப்பு தான் இதில் என்ன இதில் ஒன்று சந்தேகம் உங்களுக்கு தப்பு தான் தப்புன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த தப்பு அவங்களுக்கு நல்ல காரியங்களை யாரும் சொல்லி கொடுக்கல அப்போ எங்கள் தாத்தா அவ்வளோ அர்ப்பணிப்பாக வாழ்ந்தார் ஊழியத்தில் வாழ்ந்தார் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தார் அவர் வாழ்ந்த தப்புங்கிறீங்க அவரை தப்புன்னு சொல்லலை அவர் விசுவாசிய தப்பு இல்லை கவனிங்க நான் வியாதியை பற்றி பேசினேன் சுகத்தை குறித்து நிறையா போச்சுருக்கேன் நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க 
நான் சுகத்தை பற்றி பேசுகிறனா சுகத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் ஞானத்தை பற்றி பேசுனா ஞானத்தை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் டாபிக் எடுத்துன்னா டாபிக் உள்ள தான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் தரித்திரத்துக்கு விரதமாக பேசணும்னா உங்களுக்கு விரதமாக பேசலை நீங்கள் தரித்திரியமானா உங்களையும் தரித்திரத்தையும் நீ ஒன்னா இணைச்சு பார்த்தீங்க நான் தரித்திரத்தை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் அவர் என்னை பற்றி தான் பேசுகிறாருன்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் தரித்திரத்துலேருந்து ஜென்மத்துக்கு விடுதலை ஆக முடியாது நான் உங்களை பற்றி பேசலை தரித்திரத்தை பற்றி பேசுகிறேன் உங்களுடைய அடையாளம் தரித்திரியம் அல்ல வியாதியை பற்றி பேசுகிறேன்னா வியாதி சாபம் குறைவு சாபம் நான் சபிக்கப்பட்டவன் அல்ல ஒருவேளை என் சரியத்தில் வியாதி இருந்தால் கூட வியாதியின் அருகில் இருந்தால் கூட நான் சுகமானவன் நான் வியாதியோடு என்னை அடையாளப்படுத்தலை நான் கிறிஸ்துவோடு என்னை அடையாளப்படுத்துற நினைச்சிங்கன்னா சுகமாக வாழ்ந்துடலாம் அதே போல் செழிப்பை பற்றி பேசும்போது நிறைவை பற்றி பேசும்பொழுது நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்க தேர்வுடைய பிள்ளையாக இருந்த இருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை இன்னைக்கு உங்களுடைய அட்ரஸ் வந்து கேரா பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தால் கூட தூங்குறதுக்கு வழி இல்லைங்க பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தாங்க வாழ்கிறோம் அந்த நிலையில் இருந்தால் கூட நீங்கள் தருத்திரர் அல்ல நீங்கள் தருத்திரர் அல்ல தரித்திரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கு நீங்கள் தருத்திரர் கிடையாது கத்திரனை ஆசிர்வதித்திருக்கிறார் தேவனோட ஆசிர்வாதம் என் மேல் இருக்கிறது தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் நான் தரித்திரியம் சாபம் வியாதி சாபம் குறைவு சாபம் நான் சபிக்கப்பட்டவன் அல்ல கிறிஸ்து எனக்காக சாபமானார் நினைச்சு உன்னதங்களிலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சகல ஆசிர்வாதம் எனக்குரியது ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கு வேண்டி யாவையும் கத்திரனை கொடுத்துருக்கிறார் ஐ ஆம் ஏ ரிச் மேன் அப்படி சொன்னீங்கன்னா ரிச் உண்டாயிரும் பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்க ஐ ஆம் ஏ ரிச் மேன் ஐ ஆம் நாட் அ புவர் மேன் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லுங்க கொஞ்சம் காசு பணம் வந்துச்சுன்னா இங்கிலீஷ் வந்துடும் நான் பணக்காரன் நான் ஏழை அல்ல காசு இல்லாமல் இருக்கலாம் பத்து பீஸா பாக்கெட் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா நீ உள்ள பணக்காரன் உங்களோட அடையாளம் ஏழ்மை அல்லங்க உங்கள் அடையாளம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற ஆசிர்வாதம் உங்களை அடையாளம் எதையோ எதோடு உங்களை அடையாளப்படுத்துறது முக்கியம் தரித்திரியம் இருக்கலாம் வறுமை இருக்கலாம் குறைவு இருக்கலாம் பற்றாக்குறை இருக்கலாம் அது என்னுடைய அடையாளம் அல்ல ஒரு நாள் கூட ஒரு இமை பொழுது கூட தரித்திரத்தோடு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டேன் தரித்திரத்தை நான் வெறுக்கிறேன் முழு மூச்சா வெறுக்கிறேன் மூர்க்கத்தனமா வெறுக்கிறேன் உங்களை நான் நேசிக்கிறேங்க நான் ஏழையா இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஏழ்மை தன எனக்கு தெரியும் நான் ஏழைகளை வெறுக்கல ஏழ்மை தனத்தை நான் வெறுக்கிறேன் அறவே வெறுக்கிறேன் நீங்களும் வெறுத்தரணும் நான் ஏழ்மையா இருக்க மாட்டேன் நான் ஏழை அல்ல நான் ஐஸ்வர்யவான் அப்படி சொல்லி பாருங்க இந்த மென்டாலிட்டி உள்ள போய் பதிஞ்சிருச்சு இரவும் பகலும் சிந்த உள்ள இருக்கிறது வெளியே வந்துடும் உள்ள சுகமா இருக்கிறேன் உள்ள ஆரோக்கியமா இருக்க நினைச்சீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற நினைவு வெளியே வரும் அதே போல உள்ள இருக்கிற செல்வமும் கொஞ்ச நாள்ல வெளியே வரும் நீங்கள் ஏழைகளா ஏழைகள் இல்ல பூர்ணம் காமிக்கிறேன் அதாவது வேதம் சொல்லுகிறது பழைய அதாவது கிரேக்க மொழி எப்படிய மொழி ரெண்டையும் கலந்து எடுத்துருது டு பி இன் வாண்ட் தேவைகள் இருப்பது டெஸ்டிடியூடு ஆதரவற்று இருப்பது டு பி ஏ பெக்கர் அதுக்கு விளக்கம் தேவையில்லை டு பி இன் டிஸ்ட்ரெஸ் இதுதான் ஏழ்மைத்தனம்னா நான் கூட சொல்ல விளக்கம் இல்லைங்க இதெல்லாம் பைபிளில் கிரேக்க மொழி எபிரே மொழி கொடுக்குற விளக்கம் ரிச்சுனா டு பி ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கிறது ஆள் வெயிட் ஆன ஆளுங்கிறாங்க இல்லையா வெயிட் ஆன ஆள்னா திராசல் நிற்க முடியாதுங்க அவர் அதை சொல்லலை ஆமாம் அக்யூமுலேட் நிறைய காரியங்களை சவதரித்து வைத்திருக்கிறவர் வெல்த்தி அபண்டன் இன் மெட்டீரியல் ரிசோர்சஸ் இதெல்லாம் பைபிள் கொடுக்குற விளக்கம் தேவர் கொடுக்குற விளக்கம் இப்படித்தான் இருக்கணும் கத்திரவன் அப்படித்தாங்க வாழ விரும்புகிறாரு ரெண்டு அடி ஏற இருக்குங்க அரை அடி சறுக்கணும் கூட பரவாயில்ல ரெண்டு அடி ஏறி ஏறிட்டீங்க ஆனால் மூணு அடி ஏறி நாலு அடி சறுக்கக்கூடாது 
புரியுதா நாளுக்கு நாள் விரித்தி நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றம் இருக்கணும் நான் பேசுகிறத உலக ரச்சு கிடையாது நான் தேவனிடத்தில் ஐஸ்வர்யமாக இருக்கிறத பற்றி பேசுகிறேன் பொருளாதாரத்தில் ரிச்சாக இருக்கணும் மனதில் எண்ணங்களில் ரிச்சாக இருக்கணும் சந்தோஷத்தில் ரிச்சாக இருக்கணும் ரெவலேஷனில் ரிச்சாக இருக்கணும் உறவுகளில் ரிச்சாக இருக்கணும் ரிச்சினா இவ்வளோ ரிச்சு இருக்குங்க எல்லா பகுதியிலையும் ஒரு பகுதியிலோட குறைவு இல்லாமல் எல்லா பகுதியிலையும் நிறைவோடு சம்பூர்ணத்தோடு வாழணும் அதான் ரிச்சு வாழ வேணாமா வாழணும் இன்னைக்கு நீங்கள் ஏழ்மையில் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஏழை அல்ல நான் ஐஸ்வர்யனாக பேர் முயற்சி எடுக்கிறேன் இல்லை நான் ஐஸ்வர்யவான் முயற்சி எடுக்கல நான் ஐஸ்வர்யவான் நான் வியா நான் இந்த வியாதி நீங்கி நான் சுகமாயிருவேன் இல்லை நான் சுகமானவேன் இன்னைக்கு ஒருவேளை சில பாவ செயல்கள் பாவத்தின் அறிவுரைகள் இருந்தால் கூட நான் என்னைக்காச்சும் நீதிமான இவன் கிடையாது நான் நீதிமான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் மீட்பில் உண்டானது எப்படி பாவத்தின் சில செயல்பாடுகள் இருந்தால் கூட நான் பாவி அல்ல நீதிமான் சொல்றீங்களோ தரித்திரியம் இருந்து தரித்திரியத்தின் செயல்பாடுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்தால் கூட நான் தரித்திரியவான் கிடையாது ஏழ்மையாக வாழ்ந்துருக்கேங்க ஏழ்மையாக வாழ்ந்துருக்கேன் நிறைய நாட்கள் வாழ்ந்துருக்கேன் ஆனால் என் மனதில் ஒரு நாள் கூட நான் ஏழைன்னு நினைச்சதே கிடையாதுங்க ஒரு நாள் நான் ஏழை கிடையாது என்பதை மனசில் நினைச்சேன் நான் ஏழை கிடையாது நான் ஏழ்மையாக வாழ மாட்டேங்கிறது நினைச்சேன் நீங்களும் ஏழை கிடையாது நீங்கள் யார் ஆ பாதி வழங்கிருச்சு என்ன பாதி போவோம் வாசிப்போம் சங்கீதம் எப்போவுமே தேவன் பக்கம் தான் இருக்கணும் தரித்திரியம் பக்கம் இருக்கக்கூடாது மீட்பின் பக்கம் இருக்கணும் சங்கீதம் நூற்றி பதிமூணு ஆறு அவர் வானத்திலும் பூமியின் உள்ளவைகளை பார்க்கும்படி தம்மை தாழ்த்துகிறார் அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவனை பிரபுக்களோடும் தன் ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறது தான் தேவ சுத்தம் மேலிருந்து தாழ்த்துறாரு எதுக்கு தாழ்த்துறாருனா சிறியவனை சிறியவனா தரித்திரத்தில் வாழ்கிறவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்தி பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் ஜனத்தின் அதிபதிகளோட உட்கார வைக்கிறார் பிஏபியோட போர்டு ரூம்லையும் உட்கார வைக்கிறாரு ரோட்ல பிச்சை எடுத்து கிடந்தவனை தூக்கணும் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் எச்சலைய பொறுக்கணவனை தூக்கி மேலே வைக்கிறாரு டிரான்ஸ்லேஷன் போடுப்பா ஈசி ட்ரிவேஷன் புவர் after death and rescue beggars from the corpage dump kuppa thottil irundhu pichakaran nilayil irukkira makkala kathar mela thookuraar adha kathrude sithanga nama pichakaran nilayil illa nee endha nilayil irukkiradhu appadi poi oru edatha theengira koodadhuga na full gospel la vishwasikkira paavatha verukkira தரித்திரத்தை வெறுக்கிறேன் வறுமையை வெறுக்கிறேன் இதை பிரித்து நான் பேசுகிறத குறித்து யாராவது என்னை அவமானப்படுத்த நினைச்சாங்கன்னா நான் அதை குறித்து வெக்கப்படேன் நான் ஸ்ட்ராங்காக பிரசங்கம் பண்ணுவேன் சுகத்தை பேசுவேன் செழிப்பை பேசுவேன் நல்வாழ்வை பேசுவேன் தரித்திரிய மனப்பான்மை உங்கள் மனதில் இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் செழிப்படையவே முடியாது இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு தரித்திரிய மனப்பான்மை இல்லை இல்லை நிறைய பேருக்கு நம்ம சர்ச்சில் இருக்குது நான் காமிக்கிற காமிக்கிறேன் இப்போ காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு இருக்குது தரித்திரிய மனப்பான்மை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நிறைவில் வாழவே முடியாது செல்வத்தில் வாழவே முடியாது ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவர் எந்த பகுதியில் எனக்கு தரித்திரிய மனப்பான்மை இருக்குது எந்த இடத்துல நான் உமக்கு பிரியம் இல்லாத இடத்துல வாழ்கிறேன் இந்த இந்த விஷயத்தில் அது எனக்கு வெளிப்படுத்தி காமிங்க இன்றைக்கி மக்கள் தரித்திரி மனப்பான்மை எப்படி தெரியும் என்றால் ஒருத்தன்ட்ட நிறைவாக இருக்குது பரிபூர்ணமாக இருக்கான் அவனை பார்த்து நீங்கள் குறை சொன்னீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தரித்திரி புத்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி இருக்கா இவ்வளோ ஒரு வீட்டில் இருக்கா அப்படி சொன்னாவே உங்களுக்கு தரித்திரிய புத்தி வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒருத்தனை பார்த்து குறை சொல்கிறீங்க குற்றப்படுத்துகிறீங்க அவன் நிறைவாக வாழ்கிறதை அவமானமாக பேசுகிறீங்கன்னா உங்களுடைய புத்தியில் தரித்திரி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் 
நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா செல்வமாக வாழுகிறவன் இன்னொரு செல்வமாக வாழுகிறவனை பார்த்து குறைச்சி பேச மாட்டான் ஏன்னா அவனோட புத்தியில் தரித்திரியம் கிடையாது குறிப்பாக பிரசிங்கார மத்தியில் இன்னொரு பிரசிங்கார் வாழ்கிறதை குறித்து அவர் பேசுகிறதை குறித்து அவர் லைஃப் ஸ்டைலை குறித்து அவமானம் பேசுவாங்க நல்லா கவனிங்க ஏதாவது மக்களை ஏமாற்றக்கூடாது நான் வஞ்சித்து பணக்காரனை பற்றி நான் பேசவே இல்லை எக்காரந்து கொண்டு உங்களை ஏமாற்றி வாழ்கிற பற்றி பேசலை கத்திர ஆசிர்வதிக்கிறார் உயர்த்துக்கிறார் என்றால் அந்த மனிதனை பார்த்து குறையாக பேசுகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு புத்தியில் தரித்திரி இருக்குன்னு அர்த்தம் இன்னையோடு தூக்கி போட்டுருங்க அதை பற்றி எவனாச்சும் பேசினாலும் பார்க்கவும் பார்க்காதீங்க அவருக்கு ஆடி கார் வச்சுருக்கிறாரு ஒரு ஆடி கார் வாங்கினோம்னா எவ்வளோ பெட்ரோல் செலவுடையும் தெரியுமா உனக்கு என்ன நீனே மெக்கானிக்கா அவன் ஆடி ஓட்டுறான் ஆவணி ஓட்டுறான் உனக்கு என்ன அப்படின்னா உன் புத்தி தரித்திரிய புத்தி வாசிப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு எடுப்போம் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு பதினோராம் வசனம் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு முழுவதும் ஆண்டவர் எப்படி இஸ்ரேல் மக்களை எகத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார் என்பதை குறித்து பேசுகிறது அவர் செய்த அற்புதங்களை எவ்வாறு மறந்தார்கள் அவர் அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதை என்ன மறந்தார்கள் என்பதை குறித்து பேசுது அவர் செய்த அற்புதங்களை மறந்தார்கள் மட்டும் சொல்லலை அவர்களுக்கு அவரால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை மறந்தார்கள் வாசிப்போம் அவருடைய செயல்களையும் அவர் தங்களுக்கு காமித்த அதிசயங்களையும் மறந்தார்கள் அவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு முன்பாக எகிப்து தேசத்து சோவான் வெளியிலே அவர் அதிசயமானவர்களை செய்தார் கடலை பிளந்து அவர்களை கடக்க பண்ணி ஜலத்தை குவிகளாக நிற்கும்படி செய்தார் பகலிலே மேகத்தினாலும் இரவிலே அக்கினி வெளிச்சத்தினாலும் அவர்களை வழி நடத்தினார் வனாந்திரத்திலே கண்மலையை பிளந்து மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுத்தார் வறண்ட நிலத்தில் தண்ணீரற்ற வறண்ட நிலத்தில் ஒரு கற்பாறையிலிருந்து தண்ணீர் ஆராய் ஓரிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பேசியிருக்கோம் நம்ம குடிக்க தண்ணி முப்பது லட்சம் மக்கள் குடிக்க தண்ணி ஆடு மாடுகளுக்கு தண்ணியே இல்லாத இடத்துல வறண்ட இடத்துல ஒரு கல்லிருந்து தண்ணி வருது அதையெல்லாம் மறந்தார்கள் கீழே வாசிப்போம் கண்மலையிலிருந்து நீரோட்டங்களை புறப்பட பண்ணி தண்ணீரை நதி போல் ஓடி வர முடிவு செய்தார் என்றாலும் அவர்கள் பின்னும் அவருக்கு விரதமாய் பாவம் செய்து வறண்ட வெளியிலே உன்னதமானவருக்கு கோபம் ஊட்டினார்கள் தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு தங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரிச்சை பார்த்தார்கள் அவர்கள் தேவனுக்கு விரதமாய் பேசி தேவன் வனாந்திரத்தில் போஜன பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தக்கூடுமோ இதோ அவர் கண்மலையை அடித்ததனால் தண்ணீர் புறப்பட்டு நதிகளாய் புறப்பட்டு வந்தது அவர் அப்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடுமோ தம்முடைய ஜனத்திற்கு மாம்சத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துவாரோ என்றார்கள் ஆகையால் கத்தர் அதை கேட்டு கோபம் கொண்டார் அவர்கள் தேவனை விசுவாசியாமலும் அவருடைய ரச்சிப்பை நம்பாமலும் போனதினால் யாக்கோபுக்கு விரதமாய் அக்கினி பற்றி எறிந்தது இசைவிலுக்கு விரதமாக கோபம் மூண்டது தண்ணீரை கொண்டு வந்தாரு அற்புதம் செஞ்சாரு இவ்வளவு செஞ்சாரு அதெல்லாம் ரைட்டு தான் இதை செய்ய முடியுமா அவரால் முப்பது லட்சம் பேருக்கு அவனால் காடை நான் வச்சு கொடுக்க முடியுமா அதை செஞ்சாருங்க இதை செய்ய முடியுமா இந்த விஷயத்தில் அவருடைய மீட்கிற ரச்சிக்கிற விடுவிக்கிற வல்லமை வருமா எனக்கு சந்தேகம்தான் அதை கேட்டு ஆண்டவர் கோவப்பட்டார்னு இருக்கு இன்னைக்கு கத்தர் உங்கள் மேலே கோவப்படுவது கிடையாது யாருமே இன்னைக்கு இந்த சபையிலேயோ இல்லை இந்த சத்தியத்தை கேட்குற யாருமோ இந்த விதத்தில் பேச மாட்டாங்க இந்த விதத்தில் பேச மாட்டாங்க ஆனால் இந்த விதமான மனசு இருக்கும் காமி சொல்கிறேன் வாயில் வார்த்தைகளாக வராது ஆனால் எண்ணங்களாக இருக்கும் நம்மெல்லாம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ முடியுமா அதெல்லாம் கஷ்டந்தான் நம்மெல்லாம் பங்களாவில் வாழ முடியுமா அதெல்லாம் முடியாது எனக்கு இந்த பங்களாவில் வாழ்கிறதே பிடிக்காது ஏன்னா நிறைய வீடு இருக்கும் கூட்டணும் மரத்துலேருந்து செடியெல்லாம் அவ்வளோ குப்பை அல்லணும் எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது பிடிக்காது இல்லை உன்னால் விசுவாசிக்க முடியாது கத்தர் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை உங்களுக்கு கொடுப்பார் என்று உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியாது 
நிறைய பொருள்கள்லாம் எனக்கு வாங்க பிடிக்காது அப்புறம் வாங்கணும் அப்புறம் துடைக்கணும் அதை சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது அதெல்லாம் ஆடம்பரம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்வார் என்று உங்களால் எதிர்பார்க்க முடியலை எதிர்பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது இன்னொரு காரியம் எவன் அதை வைத்திருக்கிறானோ அவனை அவமானப்படுத்தி பேசுறது எதுக்கு பங்களா ரெண்டு பெட்ரூம் போதாது உங்க காசு நான் வாங்கினானா இல்ல இல்ல உங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை எடுத்து ஆண்டவர் அவன் டிரான்ஸ் அவன் அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்பர் பண்ணானா கிடையாது நல்ல கார்ல போகக்கூடாது இப்ப நல்ல கொஞ்சம் கிறிஸ்தவம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ்ட் ஏசி கார்ல போனா நிறைய விசுவாசிகளுக்கு பிடிக்காது தெரியுமா பத்து வருஷத்துக்கு நினைஞ்சோம் நூறு வருஷம் இல்ல பத்து வருஷம் கூட அதிகமா சொல்ற அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் ஏசி கார்ல போனாருந்தாங்க ஏன் காதல கேட்டாங்க நானும் பென்சு கார்ல போன ஏசி கார் தான் சிந்தை மாறல எலக்ட்ரானிக் டோர் வச்சிருக்க கூடாது இப்படியே சுத்தி அடைக்கணும் பட்டம் ஆன் பண்ணி அடிக்கக்கூடாது நல்ல ஸ்டெரியோ சிஸ்டர் இருக்கக்கூடாது வண்டி பார்க்க அழகாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தோம்னா நிறைய பேருக்கு பொறுக்காது அதுக்கே அவருக்கு அது வேணும் உனக்கு அதை கொடுத்தா நீ யூஸ் பண்ணுவியா ஆ கட்டாக யூஸ் பண்ணுவேன் உங்கள் வே உங்கள் பேரில் ஒரு பங்களாவை எழுதி கொடுக்குறாங்க உங்கள் பேரில் ஒரு கார் வருது மாதம் மாதம் எவ்வளோ வேணுமே பெட்ரோல் போடுறதுக்கு உங்கள் காசை கொடுக்குறாங்க வேணான்றீங்களா சொல்ல மாட்டேங்க இன்னைக்கு தரித்திரியம் தப்புன்னு போ பேசுகிறவர்கள் அந்த சபையை சார்ந்தவர்கள் பணத்துக்காக லோலோன்னு அலைகிறது எனக்கு தெரியுங்க பணத்தை அவர்கள் வெறுக்கல அதை அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியல கத்திரை என்னை கொடுப்பார் கத்திரனை வாழ வைப்பார் இந்த நிலையிலிருந்து நீ உயர்த்துவார் அவளால் முடியல கத்தர் நல்லவர் அதிசயமானவர் அற்புதமானவர் என் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் செஞ்சவர் இன்னும் மேலான நிலை கொண்டு போவார் விசுவாசிக்க முடியல விசுவாசிக்க முடியாதனால எவன் விசுவாசிச்சு வாங்கியிருக்கிறானோ அவனை பத்தி அவமானம் பேசுறது இன்னைமே பேச மாட்டீங்களா இங்க யாரும் பேச மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பேசினாவே மைண்ட்ல தரித்திரி இருக்குன்னு அர்த்தங்க திரும்ப இருபது போடு இதோ அவர் கண்மலை அடித்ததினால் தண்ணீர் புறப்பட்டு நதிகளாய் புரண்டு வந்தது அவர் அப்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடுமோ தம்முடைய ஜனத்திற்கு மாம்சத்தையும் ஆயத்தப்படுத்துவாரோ என்றார்கள் இவ்வளவு செஞ்சார் அதை செய்வார் அவரால் அவர் செய்ய முடியுமா அநேக மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் செய்த நன்மைகளையும் நினைச்சு பார்த்து நன்றி சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்தவ வாழ்க்கையில் கத்தர் செய்த நன்மையை நினைச்சும் நன்றி சொல்ல மாட்டாங்க தங்க வாழ்க்கையை குறித்தும் உருமுறுப்பார்கள் அடுத்த வாழ்க்கையை குறித்தும் உருமுறுப்பார்கள் ஒருத்தன் நிறைவாக இருக்கிறான் செல்வமாக இருக்கா மனதில் என்ன வரும்னா இதெல்லாம் ஒரு நாளில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு இடிந்து விடும் அந்த மனசு தான் வரும் இவனால் வாழ முடியல நிறைவா வாழ முடியல சென்னையில் ஒரு சர்ச்சில் பாஸ்டர் மார்டின் இல்சடாய் சர்ச்சில் பாஸ்டர் சாம் செல்லத்துற ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி கான்ஃபரன்ஸ்னு பேசியிருந்தார் அதில் ஒருத்தன் எழுதுறாங்க கேவலமாக எழுதுறான் இதெல்லாம் நீங்கள் சிட்டியிலேருந்து சொல்கிறீங்க எங்களை மாதிரி ஏல் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து உங்களால் இதை பேச முடியாது இப்படி வாழ முடியாது நீங்கள் நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் செல்வமாக வாழ்கிறீங்க நிறைவாக இருக்கீங்க நீங்கள் கிராமத்திலிருந்து நீங்கள் செல்வமாக வாழ்ந்து பாருங்க அதுதான் வனாந்திரத்தில் அவரால் அப்பங்களே கொடுக்க முடியுமோன்னு அன்னைக்கு சொன்ன மாத்திங்களா அதே ஆட்கள் இன்னைக்கு இருக்கான் செத்துட்டான் நினைக்காதீங்க இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் உயிரோடு எழுந்து வந்துட்டாங்க இந்த கிராமத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் கத்திரனை ஆசை ஆசிர்வதிக்க முடியுமா நீங்கள் சிட்டியில் இருக்கீங்க நீங்கள் செல்வமாக இருப்பீங்க நாங்கள் ஏழையில் இருக்கோம் மோகன் சில் ஆசர் எங்கே இருக்காருங்க ஒரு சின்ன கிராமங்க நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்க முக்கியம் இல்லை எந்த புத்தி இருக்கிறதா உங்களுக்கு முக்கியம் புத்தி வந்து கத்திரனுக்கு அற்புதத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியுமா 
கத்தர் என் வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்ய முடியுமான்னு நினைச்சிங்கன்னா கஷ்டம் ஜனங்களை கத்தர் சும்மாவா கொண்டு வந்தாருங்க பத்து அற்புதங்கள்ங்க வேக்கத்தக்க அற்புதங்கள் வெள்ளியோடும் புண்ணோடு புறப்பட பண்ணினார் இதெல்லாம் நினைச்சானா கத்தர் லோடு லோடாக ஏற்றி அனுப்புறாரு அப்படி கடல் அப்படியே புலந்து போது அப்படியே ரெண்டு பக்கம் பார்த்துட்டு போகிறான் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து அவ்வளோ அற்புதத்தை மறந்தாங்க இவ்வளவு செஞ்சார் இதை செய்வாரா இவ்வளோ தாங்க செய்வார் இதுக்கு மேலே செய்ய மாட்டாருங்க கத்தர் ஒருத்தனை ஆசீர்வச்சான்னா அவனுக்கு அவன் குடும்பத்துக்கு அவன் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய கொடுப்பார் அதுக்கு மிஞ்சி கொடுக்க மாட்டார் அதுக்கு மிஞ்சி கொடுத்தா பிசாசு கொடுத்துட்டான் ஏன்னா அவர் லிமிட் வச்சிருவாங்க இதை தாண்டி அவர் கொடுக்க மாட்டார் நீங்கள் என்ன காட்டிலும் ஆயிரம் மடங்கு நிறைவா இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஆ சொல்லுங்களேன் ஒரு ஆமையராஜும் சொல்லி வைங்களே ஆயிரம் மடங்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கீங்கன்னா நான் கோடி மடங்கு சந்தோஷப்படுவேன் ஆண்டவரே இவங்களை ஆசிரியர் வச்சுருக்கீங்கன்னா நீ என்னையும் அளவு கடந்த விதத்தில் நேசிக்கிறீங்க என் என் மேலே பிரியமாக இருக்கீங்க என் பச்சமாக இருக்கீங்கன்னா என்னையும் அப்படி ஆசிர்வதிப்பீங்கப்பா அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன் அவங்களுக்கு ஏன் அவ்வளோ கொடுத்தாரு அது எனக்கு தேவையில்லை அவர் கொடுத்தாரு நான் அந்த தேவனுடைய தான் நானும் விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கேன் குறிப்பாக இப்போனாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரசங்கியார் நல்ல வீட்டில் வாழக்கூடாது தெரியுமா நல்ல வீட்டில் வாழக்கூடாது நல்ல காரில் போகக்கூடாது நல்ல பைக்கில் ஓட்டக்கூடாது நான் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புல்லட் வாங்கினேன் ஏன் புல்லட் வாங்கினேன் ஏன் பைக்கே ஒரு ஒருத்தனுக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துட்டேன் எங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன வண்டி தான் இருக்குது என் ஒய்ஃபுடைய வண்டி தான் அதில் உட்காந்து சர்க்கஸில் போகிற மாதிரி தெரிஞ்சு எனக்கு அது நமக்கு வேணாம்னு சொல்லி வந்த நேரத்தில் தான் புல்லட் லான்ச் பண்ணாங்க புல்லட் இப்போ எல்லாருமே ஓட்டுறாங்க புல்லட் வாங்கி போனோன்னா ஒரு சச்சு விசுவாசிக்கு பொறுக்க முடியல நம்ம சச்சு புல்லட் வந்து அவங்க பாஸ்ட் புல்லட்டில் போகிறாரு இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் போகிறதா அவள் வந்து நம்மட்ட வளர்ந்துவா பா அவருக்கு டியூஷன் எடுக்கிறவர் ஐயா நீ கொஞ்ச நாள் பாருங்க எங்கள் பாஸ் வந்து லம்ப கோணியில் போவான்ருக்கார் நான் நிச்சயம் லம்ப கோணியில் போக மாட்டேன் எனக்கு நம்ப கோணியில் ஓட்டுறக்கு நம்ம ஊரில் ஒரு ரோடு கிடையாது ரோடே கிடையாது நம்ம ஊரில் லம்ப கோணியில் போகணுங்கிற எண்ணமும் கிடையாது அந்த ஆசை கூட எனக்கு கிடையாது ஆனால் மக்கள் ஒரு நல்ல லைஃப் ஒருத்தன் வாழ்ந்தானா அது கொடுத்து வேதனைப்படுறாங்க பொறுக்க முடியல ஏன்னா இவங்க புத்தியில் தரித்திரி இருக்குது நான் வாழ முடியல அவன் ஏன் வாழ்கிறான் நீங்கள் நிறைய பிரசங்கியாருடைய பிள்ளைகளும் நிறைய ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட வாலிபர்களும் ஏன் ஊழியத்துக்கு வரலைன்னா நான் தரித்திரியமாக வாழ விரும்பலை ஊழியத்துக்கு வந்துட்டோம் ஊழியக்காரனாக மாறிட்டோம்னா தரித்திரியத்தமாக வாழணும் நான் தரித்திரியமாக வாழ விரும்பலைங்க பயப்படுறாங்க ஊழியத்துக்கு வர்றது அன்னைக்கு ஆனால் கத்தருக்கு கீழ்படிஞ்சு பாருங்கள் தேவன் உயர்த்துவான்னு விசுவாசி பாருங்கள் ஏழ்மை தளத்துலேருந்து வறுமையிலேருந்து மேலே கத்தர் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டு வாருங்க விசுவாசிங்க யோசிச்சு இப்போ எங்கே இருந்தாங்க அவங்க ஊரை விட்டு அடிமையாக அடிமை சந்தையில் ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் நேக்கடா நின்று போர்த்திபார் வீட்டில் போர்த்திபாருடைய சொத்தாக இருந்தான் போர்த்திபாருக்கு அவன் சொத்து போர்த்திபாருடைய அடிமை சொத்து அவன் அந்த இடத்துல கத்திரவனை உயர்த்தி மேலே கொண்டு வந்தாருங்க நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் கத்திரவனை மேன்மைப்படுத்துவார் உயர்த்துவார் உன்னதத்தில் வைப்பார் இதை மட்டும் மனசில் நினச்சிங்கன்னா நீ விடுதலை ஆயிடலாம் அவர் இப்போ அவர் சிட்டியில் இருக்கார் அமெரிக்காவில் இருக்கார் அவர் எந்த ஊரில் இருந்தானங்க அதே தேவனத்தை நான் இங்கே வணங்குறேன் அவருடைய பிள்ளையாக இருக்கேன் இடம்லாம் முக்கியம் இல்லை புத்தி மட்டும்தான் முக்கியம் புத்தி சரியாக இருக்கட்டும் சிந்த சரியாக இருக்கட்டும்னா எந்த இடத்துலையும் கத்திரம் உயர்த்த முடியும் ஆனால் தரித்திரிய புத்தி இருக்குது தரித்திரியத்தோடு உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி பார்க்குறீங்க நான் ஒரு ஏழை ஏழைக்கு ஏற்ற எள்ளூருண்டை ஏழைக்கு ஏற்ற தனுஷ்கோடி அப்படி பேசினீங்கன்னா நான் ஒரு ஊரை கொஞ்சம் தள்ளி போட்டேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் நிறைவாக வாழ முடியாது 
அப்படி பேச நாட்கள் தானே ஒரு காலத்தில் சங்கீதம் எழுபத்தெட்டு நாற்பது ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் அவங்க எந்த அளவுக்கு வாயில் பேசுனாங்கன்னு தெரியும் எத்தனையோ தூரமும் வனாந்திரத்தில் அவருக்கு கோபம் ஊட்டி அவாந்திர வெளியில் அவரை விசனப்படுத்தினார்கள் அவர் திரும்பி தேவனை பரிச்சை பார்த்து இசைவெளி பரிசுத்தரை மட்டுப்படுத்தினார்கள் இசைவெளி பரிசுத்தரை அவர்கள் மட்டுப்படுத்தினாங்க தேவனை பரிச்சை பார்த்தாங்க அவரால் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா என்று திரும்பி திரும்பி அவர் அவரை லிமிட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க கவனிங்க இன்னைக்கு மெத்தனையே மக்கள் லிமிட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க அன்னைக்கு தான் கத்தர் அற்புதம் செஞ்சார் இன்னைக்கு செய்கிறது கிடையாது அற்புதத்தின் காலங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோப்லாம் அதெல்லாம் பழைய ஏற்பட்ட காலம் இந்த புதிய ஏற்பட்ட காலத்தில் கிடையாது அவங்க தேவனை லிமிட் பண்ணுறாங்க மட்டுப்படுத்த இதுக்கு மேலே தேவன் செய்ய மாட்டார் தேவன்னா இவ்வளோ தான் செய்வார் கத்தர் உங்களுக்காக ஒரு நோக்கம் வச்சுருக்கார் எனக்கு என்னை பெரிய வாஞ்சாதாங்க தேவனுக்காக பெருசாக செஞ்சுட்டு பரவலாம் போனோம் சும்மாலாம் போகக்கூடாது பெருசாக செஞ்சுட்டு தேவனை மயிமைப்படுத்திட்டு போனோம் கத்தர் உங்களுக்காக ஒரு பிளான் வச்சுருக்கார் ஒரு ஒரு காரியம் செய்ய முடியாது கத்தர் உங்களை முன் குடிச்சிட்டார் நீங்கள் அதை செய்யவே இல்லை பரலவு போய் நிற்கிறீங்க எப்போ இதெல்லாம் உனக்கு செய்ய சொன்னேன் செய்ய சொன்னீங்க ஆண்டவரை காசு இருந்தால் தான் நான் செய்வேன் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களை பார்த்து கத்தர் மெச்சிக்க மாட்டார் காசு இல்லைங்கிறது பிரச்சனை இல்லை உங்களால் விசுவாசிக்க முடியலங்கிறது தான் பிரச்சனை திரும்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறீங்க எவ்வளவு கஞ்சத்தனமாக சிக்கனமாக செய்கிறீங்க அதை பார்த்து கத்தரெலாம் மெச்சிக்க மாட்டாருங்க கத்திர பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு நாள் பணம் செலவில் என்னோட ப்ராஜெக்ட் மட்டும் முடியணும் நான் போன வரம் சொன்னேன் அமெரிக்காவில் ராபர்ட் சொல்லுடைய சர்ச்சு வந்து பளிங்கி கற்களில் கட்டப்பட்ட சர்ச்சு கீழேருந்து மேலே வர டூரிஸ்ட்டுக்கு போகிறவன் சர்ச்சை பார்த்துட்டு போகிறான் ம் அப்படி இருக்கணும் சர்ச்சு கத்தர் வந்து இவ்வளோ காசு அப்படிலாம் மாற்ற மாட்டார் என் ப்ராஜெக்டுன்னு முடிச்சிருக்கியா பூமி அவர் அவருடையது வானங்களும் வானாதி வானங்களும் அவருடையது பூமியும் நிறைவும் அவருடையது எதுக்கு அவருடைய நோக்கங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவதற்காக நாற்பத்தி ஒன்று த லிவிங் பைபிளில் போட்டு காமிக்கிறேன் நான் கேன் அண்ட் அகேன் தே டேர்ன் அவே அண்ட் டெம்டட் காட் டு கில் தம் அண்ட் லிமிட்டட் த ஹோலி ஒன் ஆஃப் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் கிவிங் தம் கிஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை அவர்களுக்கு அவர் கொடுக்காத அளவுக்கு அவரை அவர்கள் மட்டுப்படுத்தினார்கள் அவர் கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லலை அவர் இவர்களுக்கு கொடுக்காத அளவுக்கு தன்னுடைய எண்ணங்களாலும் சிந்தைகளாலும் அவர் செயல்படாத அளவுக்கு தடுத்து நிறுத்தினாங்க விசுவாசித்தவர்களை அற்பமாக பேசினாங்க பத்து பேர் பன்னெண்டு பேர் போய்ட்டு இருந்தா பார்த்தீங்களா பத்து பேர் முடியாதுன்னா ரெண்டு பேர் முடியும் சொன்னவனை பார்த்து கல்லெறிஞ்சு கொள்ளணும் நினைச்சான் அது எப்படி முடியுங்கிற கத்தராளு கொண்டு போய் முடி சேர்க்க முடியுமா கொண்டு வந்தாரு உள்ள சேர்ப்பாரா ரச்சித்தாரு பரலம் கொண்டு போவாரா ஆ கஷ்டம் ரெண்டு பேர் இருப்பான் ஒருத்தன் போவான் ஒருத்தன் கைவிடப்பட்டுருவான் அவரால் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது திருநெக்கு ஜனங்கள் மாறவே இல்லைங்க கத்தரை அவங்க வாழ்க்கையில் செயல்படாத அளவுக்கு லிமிட் பண்ணுறாங்க மனதில் எண்ணத்தில் சிந்தையில் தேவனை லிமிட் பண்ணிடாதீங்க எந்த பகுதியில் லிமிட் பண்ணாதீங்க கத்த தலைவலியை சோமாக்க முடியுமா தலைவலி ஆ கால்வலி முழங்கால் வலி முட்டு வலி இடுப்பு வலி எயிட்ஸு இல்லைங்க கடைசி ஸ்டேஜுங்க முத்திருச்சுங்க இதை சுகமாக்க முடியும்னா அதையும் அவரால் சுகமாக்க முடியும் தேவனுக்கு கடினமான காரியம் ஒன்று கூட கிடையாது அது எந்த ஸ்டேஜ் ஆனால் கூட நீங்கள் விசுவாசிங்கன்னா முடியுங்க சமயத்தில் ஒரு ஒரு கேத்தலிக் சகோதரர் என்ன பேசினார் அவர் பேசின வந்த காரியம் எனக்கு புரிஞ்சு ஐயா உங்கள் பிரசங்கத்தை கேட்குறேன் பவுல் சொன்னா பேதூர் சொன்னான்னு சொல்லாதீங்க என்னரு சொன்னார் பேதூர் சொன்னார் ஐயா நீங்கள் சொல்ல வர்றது எனக்கு புரியுது நானும் சொல்லன்னு விரும்பலை ஆனால் நான் படித்த பைபிள் அப்படி தான் எழுதியிருக்கு பவுல் போனால் பேதர் போனான்னு இருக்குது அப்படியே படித்து படித்து நான் மனதில் வந்துடுது உள்ளத்தில் மதிப்பு வச்சுருக்கோம் அவர் சொன்னார் எனக்கு கேன்சர் இருந்துச்சு ஃபோர்த்து ஸ்டேஜு டாக்டர் சுகமாக மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஆனால் நான் விசுவாச்சேன் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் உயிருள்ள தேவன் நான் சாக மாட்டேன்னு விசுவாச்சேன் நான் சுகமாக வந்துட்டேனார் 
தேவனை மட்டுப்படுத்தாத வரை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் அளவில்லாமல் வேலை செய்வாருங்க மட்டுப்படுத்தினாங்க கத்திரி மட்டும் எங்களை சோறு போட்டார் சோத்திரம் நன்றி பசியே இல்லாமல் வாழ வச்சார் நன்றி ஒரு பைக்கு வாங்க உதவி செஞ்சார் இஎம்ஐ கட்ட உதவி செஞ்சார் எப்படியோ அஞ்சாம் தேதி ஆறாம் தேதிக்குள்ளே இழுத்து பிடிச்சி கட்டிட்டே உதவி செஞ்சிட்டார் பெட்ரோல் போட உதவி செஞ்சிட்டார் நல்லது சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் ரெடி கேஸில் கத்தர் உங்களுக்கு காரு கொடுப்பாருன்னு விசுவாசிக்க முடியுமா உங்களால் அது கத்தருக்கு சித்தம் இருந்தால் கொடுப்பாரு இல்லை விசுவாசிக்கலை அது சிலருக்கு கொடுப்பாரு எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சாருன்னா கொடுப்பாரு கிடையாது நீங்கள் மனதில் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை சிங்கிள் பேமெண்ட்டில் ரெடி கேஸ் கொடுத்து என்னால் ஒரு கார் வாங்க முடியுன்னு நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியல அவனால தான் இவ்வளோ சாக்கு போக்கு சொல்கிறீங்க நீங்கள் கத்தருக்கு எதுவுமே கடினம் கிடையாதுங்க எதுவுமே ரயில் எஸ்டேட் எந்த ஹையாக இருந்தால் கூட கத்தர் உங்களுக்கு வீடு வாங்கி கொடுக்க முடியும் உங்களால் விசுவாசிக்க முடியுமா அதான் காய்கறியம் அவரை மட்டுப்படுத்தாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை செயல்படுவதற்கு உங்களால் முடியுமா நல்லா கபடிங்க ரட்சிப்பு முழுக்க முழுக்க தேவனை சார்ந்து கிடையாது நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் சுகம் முழுக்க முழுக்க தேவனை சார்ந்து கிடையாது நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கணும் விசுவா நீங்கள் வந்து சிலுவிக்கு போனவங்கள விசுவாசிக்கணும் அவ்வளோதான் செழிப்பாகிறது முழுக்க முழுக்க தேவனை சார்ந்தது கிடையாது அதை நீங்கள் விசுவாசிக்க முழுக்க முழுக்க தேவனை சார்ந்தனா எல்லாருமே மல்டி மில்லியனாக இருப்பீங்க விசுவாசிக்கணும் கத்தர் எந்த இடத்துலையும் எந்த ஊர்லையும் யாரையும் உயர்த்த முடியும் அன்னை கேட்டால் வனாந்திரத்தில் அவர் பொஃபை ஏற்படுத்த முடியுமா நான் வனாந்திரத்தை டேபிள் போட வைக்க முடியுமா டேபிள் போட்டார் முப்பது நாள் போட்டாருங்க அவர் தான் கேட்டார் என்னுடைய கரம் குறியிட்டா அண்ணார் குறியிட்டா புரியல மனதில் லிமிட் பண்ணுறாங்க எண்ணத்தில் சிந்தையில் தேவன் மேலே உயர்ந்த எண்ணம் வைங்க வேதம் சொல்லுது அபிஷேகம் நுகங்களை முறிக்கும் இருக்கு எல்லா தடைகளையும் முறிக்கும் இருக்கு நான் பேசுகிற வார்த்தையே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது வார்த்தையே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது தான் இந்த வார்த்தை இன்றைக்கி உங்களை நோக்கி வருகிறது என்றால் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள் என்றால் இரவும் பகலும் இப்போ விசுவாசிக்கிறீங்க வெளியே போகும்போது விசுவாசிக்கிறீங்க நைட்டு படுக்கும்போது விசுவாசிக்கிறீங்க காலையில் எழுந்திருக்கும்போது விசுவாசிக்கிறீங்க போகும்போது வரும்போதும் கத்தர் இந்த நிலையிலேருந்து என்னை தூக்க முடியும் என்னை உயர்த்த முடியும் மேலான நிலைகள் வைக்க முடியும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சொந்தமாக வீடு வாங்க முடியும் சொந்தமாக கார் வாங்க முடியும் உங்களுக்கும் உங்கள் பேர பிள்ளைகளுக்கும் உங்கள் கொள்ளு பேர பேர பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய காரியங்கள் கூட அங்கே செஞ்சு வச்சு போக முடியும் வயசுலாம் பாயிண்ட்டு கிடையாது எனக்கு இவ்வளோ வயசு வயசு ஆண் பெண் படித்த படிக்கலை அதெல்லாம் பாயிண்ட் கிடை பாயிண்டே கிடையாது விசுவாச்சிங்கன்னா எந்த வயசுலையும் எந்த நேரத்துலையும் கத்தனை யூஸ் பண்ண முடியும் அமெரிக்காவில் தான் ஜெய்வாரம் சொல்லலை ஆப்பிரிக்காவில் தான் ஜெய்வாரம் சொல்லலை இந்தியாவில் செய்வார் சிறுவலியத்தில் செய்வார் ராஜபாளையத்தில் செய்வார் நம்ம சபையில் செய்வார் உங்கள் வீட்டில் செய்வார் எங்கேயோ செய்வார் இங்கே செய்வார் அவருக்கு செஞ்சார் இவருக்கு செஞ்சார் எனக்கு செஞ்சாருங்க ஆனால் நிறைவை பற்றி பேசுங்க வாழ்வை பற்றி பேசுங்க இதை விசுவாசிக்காத அளவுக்கு என்னென்ன உங்களை சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியே எடுக்கணுமோ அத்தனை வேலை வெளியே போய் பார்ப்பாங்க இது யார்ட்ட போட்டு காமிங்க என்ன ஃபுல்லாக பணத்தை பற்றி ஆவிக்குரிய யாரையுமே பேச மாட்டாங்க சச்சில் வீடு வாங்கணுங்கிறாரு கார் வேடுங்கிறாரு இங்கே உங்களுக்கு வீடு இருந்தால் அங்கே வீடு இல்லைன்னு தெரியாது உங்களுக்கு மயே ஆனால் இதெல்லாம் கேட்டது இல்லையா ஒரு கேட்ட ஒரு குரூப்பு போயிடுச்சு அதை சொன்ன அவங்க வீடு வச்சுருக்காங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வீடு இருக்கு இப்போ நிறைவே விசுவாசிங்க நல்லா கவனிங்க சில ஆட்கள் முன்னாடி வந்து தரித்திரத்தை விசுவாசாங்க தரித்திரியமாக வாழ்ந்தாங்க அவங்கள நான் குறை சொல்லவே இல்லை அவங்களாம் விசுவாசத்துட்டு விலகி போயிட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு அதான் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இங்கே நிறைவாக வாழக்கூடாது ஆபரகம் கூடார வாசியாக இருந்தான் ஆனால் ஆடு மாடாக மேய்க்கிறேன் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க ஃபுல்லாக 
கூட இருந்தால் கொண்டு போகணும் ஏன்னா இந்த ஊரில் புல் இல்லைன்னா அடுத்த ஊருக்கு போகணும் வீட்டை தூக்கிட்டு போக முடியாது என்னங்க கூடாரம்னா ஈஸியாக தூக்கிட்டு போகலாம் அதனால் அந்த கூடாரவாசிகள் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் இல்லை என்பதையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் செஞ்சார்கள்னு வேதம் சொல்லுது ஐபல் அதை அந்த செய்தி அறிவித்தாங்க மன்னதை மறுவுப்படுத்துங்க சிந்தை மறுவுப்படுத்துங்க ரெண்டு காரியம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் மூணியாமான் ரெண்டு நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் பிரியமானவனே ஆ அவன் ஆத்துமா வாழுகிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் எது வாழ்கிறது போல ஆத்துமா சிந்தை வாழுகிறது போல எண்ணங்கள் வாழுகிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருக்கணும் சுகமாக இருக்கணும் கோஸ்பல்ங்கிறது நச்செய்தி ஐயா நீ தரித்திரியமாக வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சுகமாக வாழலாம் ஏழ்மையில் வாழ அவசியம் கிடையாது நிறைவில் வாழலாம் எப்படி அளவுக்கு ஆத்துமா திரும்பி சொல்கிறேங்க சரியத்தில் வியாதியாக இருக்கலாம் விளைவீனம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வியாதி நீங்கினதுக்கப்புறம் தான் நான் சுகமானவன் என்று சிந்திக்காமல் இந்த வியாதி இருக்கும்போது இந்த விளைவீனம் இருக்கும்போதே நான் சுகமானவன் என்று மனதில் சிந்திச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற ஜீவன் வெளியே சரியத்தில் வந்துடும் அதே போல் இன்னைக்கு ஏழ்மையில் இருக்கலாம் தரித்திரத்தில் இருக்கலாம் குறைவில் இருக்கலாம் பற்றாக்குறையில் இருக்கலாம் அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கலாம் அப்படி இருந்தால் கூட கத்திரனை ஆசிர்வதிச்சிருக்கிறார் நீங்கள் உள்ளத்தில் பாருங்க வெளியே வந்துடலாம் தரித்திரத்தோடு சீக்கிரமாக வந்துடலாம் ஒரு காரியம் செய்கிறது மாதிரி பாருங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறது மாதிரி பாருங்க ஒரு வீடு கட்டுறது மாதிரி பாருங்க ஒரு நல்ல வாகனம் வாங்குறது மாதிரி பாருங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஒரு கருவியா இருக்கிறது மாதிரி பாருங்க உங்களால் பல சபைகள் கட்டப்படுகிறது மாதிரி பாருங்க பாருங்க முதல்ல அப்புறம் அதை விசுவாசிங்க அப்புறம் செயல்படுங்க தேவனால் கூடாதா கூடும் பிரச்சனை என்ன லிமிட் பண்றோம் வாசிப்பு ஒரு வாசனம் படித்து முடிப்போம் சபையில் யாரும் ஏழையாக இருக்க கூடாதுங்க ஏழைகள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலை வரலாம் சீக்கிரமாக ரிச் ஆகணும் அது உங்களுடைய விசுவாசத்தை பொறுத்து தான் நம் முன்னாடி ஏதோ ஒரு பிரசங்கத்தில் சொன்ன யாவும் இருக்குது ஒருத்தன் வந்து ஒருத்தன் வந்து அட்ரஸ் கேட்பான் இந்த ஊருக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் போகலான் அவன் தெரியாதுன்றுவான் அவன் வேகமாக நடப்பான் திரும்பி கூப்பிடுவான் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் போயிடலாமா முதல்ல ஏன் தெரியாதுன்னு என்ன நீ எப்படி நடப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது நீ மெதுவாக நடப்பியா வேகமாக நடப்பியா தெரியாது இந்த ஸ்பீடில் நடந்தீங்கன்னா காமன் நேரத்தில் போயிடலாம் அதே போல் தான் லைஃபும் உங்களை விசுவாசிக்கிறவங்க எதிர்பார்க்குற ஸ்பீடு அதிகரிச்சிருச்சு என்றால் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுகிற காலம் குறைஞ்சிரும் கத்தட்டு இல்லைங்க கத்த ரெடியாக வச்சுருக்கிறாருங்க ரெண்டு கொஞ்சம் ஒம்பது ஒம்பது எட்டு மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் எல்லா மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும்னா எல்லாவற்றிலும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் குடும்பம் மனது சந்து எல்லா இதுலேயும் ஃபினான்சியல் மட்டும் கிடையாது எல்லா இதுலேயும் எல் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணம் உடையவர்களாகவும் சகலவித நற்கிரிகளிலும் பெருகுரலாம் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருவையும் பெருக செய்ய பெருக செய்ய அவர் ஏபிள் அவர் ஏபிளா ஏபிள் இல்லையாங்கிறது பாயிண்டே கிடையாது அவரால் செய்யக்கூடுமான்னு கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது பாயிண்டே கிடையாது அவரால் முடியும் சகலவித கிருவையும் சகலவித கிருமின் சொல்லும்போது வரும் ஸ்பிரிச்சுவல் கிரேஸ் மட்டும் கிடையாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டுச்சு நீதிமானம் ஆகிட்டோம் அது மட்டும் கிடையாது கிருபை கிடையாது பொருளாதாரத்தில் நிறைவாக வாழக்கூடிய கிருபை சுகமாக வாழக்கூடிய கிருபை எல்லா நற்கிரியிலும் செய்யக்கூடிய கிருபை அடுத்தவன்கிட்ட கை ஏந்தாமல் அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இதில் வாழக்கூடிய கிருபை அப்படி தாங்க சபை முழுக்க இருக்கணும் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டால் நான் உதவி செய்யணும் இல்லைன்னு சொல்லலை செய்கிறேன் செஞ்சுருக்கிறேன் செய்கிறேன் ஆனால் நான் அவர்களுக்கு ஆதாரம் கிடையாது சபை ஆதாரம் கிடையாது ஒரு நேரத்தில் கூட தேவனுடைய இடத்த நான் எடுக்கக்கூடாது சபை எடுக்கக்கூடாது தேவன் தான் ஆதாரம் அந்த மனிதனுக்கு யார் ஆதாரமாக இருக்கிறார்களோ அவர் தான் எனக்கு ஆதாரம் 
அவர் அந்த நிலையில வாழ்றாருன்னா நானும் வாழ முடியும் கவனிக்கிறீங்களா மாமா செய்வாரா அப்பா செய்வாரா சித்தப்பா செய்வாரா இவ்வளவு வச்சிருக்காங்களே ஐயோ உங்க அப்பா நிறைய வச்சிருக்காருங்க ஏன் அடுத்த ஆளை போய் பாக்குறீங்க மாமா ஏன் பாக்குறீங்க உங்க அப்பாட்ட இருக்கும்போது எதுக்குங்க மாமா நாட்டை போய் கேட்கறீங்க மாமா டேக் அப்பா டேக் கேளுங்க இது ஆம்பிள் ஃபுட் பேபியில் போடுவோம் அண்ட் காட் இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஆல் கிரேஸ் எவ்ரி ஃபேவர் அண்ட் எத்லி பிளஸிங் தேவன் சகலவது கிருபையும் காட் இஸ் ஏபிள் காட் இஸ் ஏபிளா டிசேபிளாங்கிற பாயிண்டே கிடையாது அவர் ஏபிள் God is able to make all grace every favor and an earthly blessing come to you in abundance so that you may always and in all circumstances and whatever the need be self sufficient possessing enough to require no aid or support and furnished in abundance for every good work அண்ட் சேரிட்டபிள் டொனேஷன் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய விதத்தில் எந்த தேவையாக இருந்தாலும் செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக எந்த தேவை இல்லாமல் அடுத்தவங்கள்ட்ட கரண் விட்டாமல் வாழ்வதற்கு சகலவது கிருவையும் பெருக செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கார் வல்லவராக இருக்காரா வல்லவராக இருக்கிறார் எபேசியர் மூணு இருபது எல்லாருக்கும் மனப்படமாக தெரியும் சொல்லுங்க அப்போ ஆ நீங்கள் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நான் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ள கிரிய செய்கிற வல்லமின்படியே நமக்கு செய்ய செய்ய வல்லவராய் இருக்கிற அவருக்கு செய்ய அவர் வல்லவர் நினைச்சதையும் செய்வாரு வேண்டுறதையும் செய்வாரு நினைச்சதுக்கு மேலையும் செய்வாரு வேண்டுறதுக்கு மேலையும் செய்வாரு ஆனால் நினைக்கணும் நினைக்கிறத தான் ஜபிக்கிறோம் நினைக்கணும் கத்திரி எவ்வளோ பெரியவர்னு பாருங்க வானங்கள் அவருடையது ஆள்கடல் அவருடையது ஆள்கடலில் மீன் அரைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க கப்பல் கப்பலாக போய் அரிக்கிறாங்க வந்துகிட்டே இருக்கு பூமியில் கோடிக்கணக்கான செல்வங்கள் இருக்கு அவருடையது அவர் நம்முடைய அப்பா நீங்கள் யாரங்க அண்டி கொண்டு வாங்க இவ்வளோ பெரிய தேவன் நமக்கு சொந்தக்காரருங்க நம்முடைய பரலோக தகப்பனுங்க அவருடைய குடும்பத்துக்கு சொந்தக்காரருங்க அவரால் முடியுமா முடியாதங்கிறது பாயிண்ட்டே இல்லை உங்களால் விசுவாசிக்க முடியுமா எதிர்பார்க்க முடியுமா அவரை விசாரப்படுத்தாதீர்கள் கத்திரம் நமக்கெல்லாம் வீடு கட்டி கொடுப்பாரா அந்த காலத்திலே பேப்பரில் பொழைச்சிட்டோமே பக்கத்தில் முப்பதாயிரத்தி தான் கொடுத்தாங்க இப்போ மூணு லட்சம் சொல்கிறா அந்த இடத்த He is able. முப்பதாயிரம் வாங்கும் போதும் வாங்க வாங்க வைப்பார் அது மூணு கோடியாக இருந்தாலும் வாங்க வைப்பார் லிமிட் பண்ணாதீங்க மைண்டை எலாபரேட் பண்ணுங்க ஒருத்த மூணு கோடி வாங்கியிருக்கா மூணு கோடியா மூணு கோடி தான் அன்னைக்கு ஒருத்தர் பையன்கிட்ட சொன்னேன் ஒரு பாஸ்ட் நூறு கோடிக்கு லேண்டு வாங்கியிருக்காருண்ணே ஆமாம் அவங்கெல்லாம் நூறு கோடிக்கு வாங்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஒரு லட்சத்துக்கு பாடா பாட பண்ணியிருக்கு அதான் பிரச்சனை ஒருத்தர் வாங்குறாரா நூறு கோடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்காரா பெங்களூர் சர்ச்சு நூறு கோடி அப்படி தாங்க இருக்கணும் சர்ச்சுனா நூறு கோடிக்கு இரநூறு கோடிக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்க கட்டுறதுக்கு அப்படிதான் சபை இருக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து அவங்க வானத்தை வந்து வந்துச்சா அத்தனை சர்ச்சு மக்கள் கொடுத்தது அதை விசுவாசிங்க வாழ நினைங்க தேவனை மட்டுப்படுத்தாதீர்கள் தரித்திரிய புத்தி தரித்திரிய ஆவி அதெல்லாம் தூக்கிடுங்க உயர்வா நினைங்க உங்களை ஆத்மா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருப்பீங்க அடுத்த வாரம் தொடருவோம் எழுந்து நிற்போம் தயவு செய்து சொல்றேன் கேளுங்க திரும்பி மனதில் ஆழமா பதிகிற வரை கேளுங்க தேவன் உங்களை கொண்டு எதையும் செய்ய விரும்புகிறாரு அக்கா தான் சொல்லி கொடுக்குறாரு செய்ய விரும்பணும்னா கையில் ஏதாச்சும் இருக்கணும் கையில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி புத்தியில் கொஞ்சம் இருக்கணும் புத்திக்கு வந்தால் தான் கைக்கு வரும் சோ பண்ணுவோம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்துரிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் 
கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வைக்கப்படேன் முன்பு யூதர்களும் பின்பு கிரேக்கர்களும் விசுவாசிக்கிற எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு தேவ பலனாக இருக்குன்னு சொன்னீங்களே நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உமால் கூடும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை எளியவனை புழுதியிலிருந்து சிறியவனை குப்பையிலிருந்து எடுத்து ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிற தேவ நீர் கத்தாவே இல்ல மனதை தருத்திரிய புத்தியிலிருந்து கழுவ வேண்டுமாய் சுத்தி எரிக்க வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் இது எண்ணங்கள் உம்முடைய எண்ணங்களாக மாறட்டும் உம்முடைய சிந்தைகளாக மாறட்டும் எல்லா சாபத்து என்றும் வீழ்ச்சி என்று எங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறேன் பூரண மீட்புகளுக்கு உண்டாயிருக்கிறதுக்கான நன்றி கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியிலையும் வளமும் நலமும் இருக்கட்டும் எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உடையவர்களாகவும் சகலவித நற்கிரியை செய்வதற்கு அவர் வாழ்க்கையில் சகலவித கிருவையும் நீ பெருக செய்ய வல்லவராக இருக்கிறதுக்கான நன்றி உடைய வல்லமை பொருளாதாரத்தில் சரீர சுகத்தில் மனதில் குடும்ப வாழ்வில் எல்லார் இதிலையும் வெளிப்பட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆசிர்வதியும் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி என் முழு உள்ளமே பரிசு நாமத்தை சோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே கத்தரோட ஆசிர்வதித்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி உங்களுக்கு கிருபையாக இருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்களை பிரசன்னமாக்கி எல்லை எங்க சமாதான கட்டளையிட கடவர் கர்த்தரோட ஆசிர்வதித்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்க்காய்சோடு குறைவில்லாமல் நிறைவோடு நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ வைப்பாராக ஆமேன் 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 இந்த பாடலை பாடுவோம் நிறைவாக பரிபூர்ணமாக ஏராளத்தோடு வாழும்படியாக உண்டாக்கியிருக்கிறார் தேவனை மட்டுப்படுத்த வேண்டாம் தேவனால் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஆமேன் ஆமேன்